반갑습니다. 미션 파서블 에이전트 H입니다. 오늘은 제 주청인 아, 흔히들 말씀하시는 이 에따 이 AW 모델에 대해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 제가 전역하고 한 9년 만에 저격 변기를 잡아보는데 뭔가 약간 좀 이상한 뭉클한 그런 게좀 있습니다. 항상 UT에 대한 그리움이 있었고 그리웠 나의 부대에서 저격수로 활동을 했었는데 저격하던 그 사격적인 모습들이 아직도 많이 생생한데 오랜만에 저격총을 잡으니까 아주 뚜렷하게 기억이 나는 것 같습니다. 일단 이 AW 모델은 어, 아크틱 워페어라는 이제 극한 지역에서 사용을 염두로 두고 만든 총이라 그런지 영하 40도의 기온에서도 이 총열이 얼어붙지 않고 사용이 가능한 총입니다. 그래서 뭐 내구성이나 뭐 정확도 이런 안전성이 평가가 잘 되어 있어서 많은 군 특수부대에서 사용을 하지 않았나 생각합니다. 지금 앞에 있는 총기는 AW338이라는 모델인데요. 제가 군 당시에 있을 때는 AW308 그리고 AWP308, AW338, 그 다음 AWF50 이네 가지가 AW 시리즈로 있었는데 338과 저는 308을 이제 주로 썼었습니다. 그래서 오늘은 338이 준비되어 있으니 338에 대한 리뷰를 하도록 하겠습니다. 일단 이 338은 제조국은 영국이고 영국 제품이 좀 좋습니다. 이게 영국이고 AI사, AI사에 만들어졌고 338 같은 경우는 이 빈탄창과 양각대, 다리 를 포함해 가지고 한 6.9kg 약 7kg 가량이 나가고 있고 전체 길이가 1230mm 좀 상당히 깁니다 제가 배틀그라운드를 해봤는데 배틀그라운드 보시면은 파츠 계속 모으지 않습니까 막 대탄창이 있고 막 작은 탄창이 있고 그 다음에 앞에 막 소음기 막 소염기 이렇게 달지 않습니까 그리고 배율도 스코프도 달아야 되고 다 달아야 되는 건 아니고 일체형으로 나오는 것들이 많이 있습니다 지금 끝에서 보면 이 패드 같은 경우는 사실 게임에서는 티가 잘안 나요. 이 패드가 좀 중요한데 저희가 막 견착을 하고 사격 발사를 했을 때 반동이 조금 꿍 하게 오거든요. 꿍 하게 오는데 그때 이 패드가 없으면 좀 아픕니다. 이 세골 라인, 이 어깨 라인이. 그러면 발사할 때 아프면 어떻게 된다? 아프면 내가 이 쏘는 게 조금 아픈 걸 아니까 사람이 아픈 거 알면 막아요, 안 막아요? 누가 때릴 때 아프면 막잖아. 아프면 모를 때는 탈이 있는데 아픈 거할 때는 때리면 약간 이렇게 움찔해들잖아요 약간 그런 느낌으로 이렇게 딱 잡았는데 이게 아프면은 이 사기 발사기가 사실 조금 겁이 나기도 하고 아니면 그것 때문에 조금의 차이가 있을 수 있는데 그 차이가 이 저격수는 엄청난 사정거리를 쏘잖아요 길게 그러니까 여기서 조금만 착 차이가 좀 나면 표정 안 맞거든요 그러니까 이런 패드의 중요성 딱 견착이 딱 돼서 잡고 사기 격발하는 게좀 중요해서 패드의 그런 역할도 있고 338에는 이 부분이 이제 고정이 되어 있는데 이 부분이 이제 저희가 얼굴을 딱 위치를 잡고 보는 부분인데 이 부분이 움직이는 변기들도 많거든요 위치를 조절할 수 있는 왜냐면 나는 지금 이렇게 쏘지만 조금 이렇게 쏘고 싶은 애들도 있고 이렇게 쏘고 싶은 애들도 있어서 그런 위치를 조절하는 애들도 있고 고정된 변기를 사용할 때는 딱 잡았는데 내가 너무 얼굴이 막 이래야 된다 막 이래야 된다 안 맞잖아 이게 안 맞으면 그런 걸 대가지고 내 눈과 스코프를 정확하게 일치시켜서 사격할 때 조금 더 유용하게 할수 있도록 사용하는 그런 용도로도 쓰고 있습니다. 그리고 이 부분에서 좀 패드를 좀 부드럽게 하고 싶어서 위에 좀 천을 덧대거나 좀 쿠션 있는 것들을 덧대는 사람들도 있고 뭐 아메리칸 스나이퍼 아마 영화 보시면 이쪽 부분에 스펀지 같은 걸 이렇게 테이프로 해가지고 조금 부드럽게 해놓은 것도 보실 수 있을 텐데 아마 보시고 보시면 아 그래서 제가 이걸 달아놨구나 뭐 총변기가 고장나고 찢어져 가지고 단게 아니고 이제 그런 부분을 완충하려고 해 놓은 거구나 생각하시면 될것 같고 <웃음> 여기 탄창에는 다섯 발이 들어갑니다 338은 308은 10발 이렇게 들어가요 뭐 대탄창 빈 탄창 이렇게 있는 게 아니고 그냥 뭐 다섯 발 10발 이렇게 쓰고 있고 338은 항상 다섯 발 이렇게 되게 작죠 스코프 계속 항상 그 배틀그라운드 하셨던 분들 다른 분들이 계속 야 너가 몇 표를 쓰는데 하면서 계속 물어보시더라고 저한테 야 800배율 뭐잘 보이나 하면서 계속 물어보시던데 제가 있을 때는 어 12배율 16배율 이렇게 썼었고 지금은 더 고배율이 나와 있는 걸로 알고 있습니다 양각대 같은 경우는 저도 좀 보고 좀 놀랬던 게 저희 그때 쓰던 거랑 되게 똑같이 그냥 되어 있더라고요 이 모형 변기기도 한데 그래서 어? 약간 경고함을 빼면 은좀 되게 비슷하다 생각을 했고 그리고 지금 여기에 이, 이 부분 달려 있잖아요 이렇게 이 부분은 원래 
이 위로 축 당기면 이 밑에 부분이 쫙 나와가지고 딱 위치를 딱 잡을 수 있는 그래서 우리가 <웃음> 사격할 때 보면 이렇게 막 움직이고 하거든요 이렇게 막이 위치를 잡으려고 근데 이제 이, 이걸로 축 당겨가지고 한번 딱 잡아놓으면 그 위치에 딱 고정되어 있으니까 안정성을 가지고 정확하게 사격을 할수 있는 그런 보조장치라고 생각하시면 좋을 것 같습니다 아, 그리고 게임에 보면 막 소염기 달릴 수 있잖아요 소음기 막 소염기 이렇게 보정기 다는데 대체적으로 소염기가 많이 달려 나오고 소음기가 있는데 소음기는 따로 소음기 총열이 있어요 총열이 갈아지는 교체할 수 있는 그런 변기 모델이 있어 가지고 그런 모델에서는 또 소음탄 전용 소음탄도 쓰는데 진짜 소리가 탁 이렇게 자꾸 쏘잖아요 이렇게 이런 소리도 안나퉁 소리 나거든요 퉁 진짜 맞으면 안 죽을 것 같은 느낌 나뭐 맞으면 죽겠지만 그런 느낌 날 정도로 되게 소리가 작아가지고 아무래도 좀 밖에 필드에 있으면 소리가 잘안 들려요 파츠가 이렇게 있고 그리고 그 일반 총에는 뭐 안전, 단발, 뭐 점사 이렇게 있잖아요 이제 안전 버튼이 어디 있는지 되게 궁금해 하시는데 여기 여기 보시면 여기 버튼 이렇게 하면 격발, 안전 이걸로 딱 나뉩니다 그래서 이게 뭐야 이렇게 하고 그냥 싸는데 안 싸죠 오, 씨, 격발 안 되지 왜? 총 고장 났나? 이런 게 아니고 이제 여기에 안전 버튼이 있다는 거. 이것도 아메리칸 스나이퍼 보면 이제 그 주인공 그리스 카일이 딱 보고 있다가 딱 이걸 올리는 부분이 있거든요. 여기. 격발 부분을 딱 올리는 부분이 있어. 싸우겠다라는 그 신호를 딱줄 때가 있거든요. 그래서 이게 안전 버튼이란 거 알아주시면 되고 볼트 액션 알죠? 저희 또 저격수의 맛이 또빵 하고 단비 추출 하고 이제. 장전 이좀 착각 하는 좀 맛이 좀 좋잖아요 되게 볼트 액션과 그 반자동 소총에 대해서 조금 궁금해 하시는 분들이 계셔 가지고 어 조금만 제가 뭐 알려드리면 반자동과 자동 소총 같은 경우는 총을 발사하고 발사할 때 압이 가스를 사용하게 되는데 그 가스를 일부러 남겨 둬 가지고 재장전 할때 쓰기 때문에 아무래도 이 사거리와 파괴력이 조금 다소 약해질 수 있습니다 근데 반대로 이 볼트 액션식은 전부 이렇게 수동이잖아요 다 쫙쫙 하고 이 수동이기에 그 가스를 그 압을 온전히 발사할 때만 사용을 하기 때문에 파괴력이나 이런 사정거리 유효사거리가 차이가 훨씬 길게 나고 강하게 있어서 아무래도 이 저격변기의 역할은 단한 발로 나의 목표물을 제거하던 뭐 전투 불능 만들던 해야 하는 임무를 가지고 있어서 아무래도 볼트 액션을 많이 채용하기도 하고 그리고 반자동 소총, 자동 소총 같은 경우는 탄이 크면 클수록 이 변기 고작이 날수 있는 확률이 높아집니다. 그래서 혹 되게 위급한 상황에 내가 반자동 소총을 가지고 보고 있는데 쏠려고 하는데 변기 고장이 났어. 그러면 임무 실패하잖아요 사실. 임무 성공을 위해서 그런 확률도 줄여서 최대한 안전하게 나의 임무를 완수할 수 있도록 만들어진 총이기 때문에 볼트 액션을 쓴다. 라고 정도만 생각해 주시면 좋을 것 같습니다 아까 제가 막 여러 가지 총을 말씀을 드렸는데 제가 무슨 얘기를 하지 약간 뒤에 308은 뭐고 338은 뭐고 50도 뭐고 조금 헷갈리는 분들이 아마 계실 텐데 338은 0.338인치를 뜻합니다 이제 미리를 나타내면 8.58mm가 나오는데 이 총기 구경이 8.58mm 그래서 저희가 8.58mm 탄을 사용합니다 338 라푸아 탄 사용하고 338 같은 경우는 유효 사거리가 한1500 정도 딱 나오고 뭐308 같은 경우는 한 1000m 이렇게 7.62mm, 8.58mm, 뭐 12.7mm 이렇게 탄 크기에 따라 이 총열의 길이에 따라 이제 정확도나 파괴력 길이가 달라집니다. 12.7mm는 길이가 한 이만합니다. 그래서 뭐 대인, 대물룩 나눠서 쓰기도 하고 탄의 종류도 조금 다양한데 저희가 보통 어, 일반 군대에서도 뭐 K1 이렇게 사격한다 라고 하면 5.56mm 쓰잖아요 5.56mm 보통탄 뭐 이렇게 하나만 있다고 생각하시는 분들이 많은데 어, 저격총에는 뭐 보통탄도 있고 그리고 충격탄, 철갑탄, 철갑소위탄, 소음탄 뭐 이런 식으로 종류들이 다양하게 있습니다 그래서 변기와 총알, 그러니까 어떤 탄을 쓸지는 그 작전 임무, 작전 성격에 맞춰서 쓸수 있도록 해야 하고 그리고 이 탄에 따라서 탄두의 무게가 조금씩 다 차이가 납니다. 우리가 똑같이 뭐 조준을 해가지고 쐈는데 보통 탄은 여기 맞고 뭐 충격 탄 여기 맞고 이런 차이가 있기 때문에 탄마다 데이터를 다 가지고 있어야 하고 그런 데이터를 가지고 
잘 활용해서 쏠수 있어야 또 저격수가 될수 있습니다. 사실 어 조금 더 딥하게 조금 더 깊이 있게 세세하게 다루고 싶은데 아무래도 보안상의 문제가 조금 있다 보니까 그런 민감한 상황이 있는 부분들은 최대한 절제하고 다루고 있으니까 제가 좀더 깊이 못 다루는 부분들은 어 지금 시청하시는 분들이 좀 양해를 해주셨으면 대단히 감사하겠습니다. 저희 그 저격수가 체력이 왜 좋은지 아십니까? 여러분? 노출됐다. 그럴 때는 저희가 대응을 할수 없잖아요. 사실 그럼 바로 그냥 잡고 그냥 이걸로 들어가고 나이프. 나이프도 항상 근접술에 엄청 필요하니까 나이프도 들고 다녀야 돼요. 왜냐하면 뭐둘다 없다. 그럼 나이프 잡고 이제 바로 들어가야 돼요. 이 정도면 뭐다 맞출 수 있다. 우리 공격팀 뭐다 보호해 줄수 있다. 직후방으로 정말 미사하게 싸가지고 딱 쏘는데도 불구하고 킬 때가 있더라. 어, 미실 팀이가 이제 합동 훈련을 한 적이 있었어요. 저희가 이제 미실, 네비, 네비실, 이제 저격수 팀이랑 선배가 그랬어요. 저희 병기를 대할 때, 저격 병기를 대할 때, 이네 안에처럼 대라. 저는 별로 안 했습니다. 여자친구처럼 대.